வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது தலையோட ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது படமான நேர்கொண்ட பார்வையை பத்தி தான் இந்த படம் பாலிவுட்ல பிங்க் அப்படின்ற பேர்ல அமிதாப் பச்சன் மற்றும் டாப்சி நடிச்சு ரொம்ப பேரும் வாங்கின படம் அது மட்டும் இல்லாம நல்ல வசூல் செஞ்ச படம் ஸோ அதைத்தான் தமிழ்ல நேர்கொண்ட பார்வை அப்படின்னு ஹெச் வினோத் இயக்கிறார் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனா உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு சில சின்ன டீட்டெயில்ஸ் சொன்னால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வெளிவந்த இந்த படம் இதில் நடித்த எல்லாருக்குமே நல்ல பேரை வாங்கி கொடுத்தது அது எதனால் அப்படின்னா இந்த படத்தோட கதை இந்தியாவில் நடக்கிற முக்கியமான பிரச்சனைகள் ஒன்றான பெண்களுக்கு நடக்கிற பாலியல் வன்கொடுமையை மையமாக வச்சு எடுக்கப்பட்டது தான் இந்த படத்தோட கதை ஸோ இப்போது அந்த கதையோட அவுட்லைன் என்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம் மூன்று இளம் பெண்கள் தனியாக ஒரு வீடு எடுத்து அங்கேயே தங்கி வெளியில் வேறு வேறு வேலைக்கு போயிட்டு வந்துட்டுருக்குறாங்க அதில் ஒருத்தவங்க தான் டாப்ஸி ஒரு நாள் இந்த மூன்று பெண்களுக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஆண் நண்பரும் அந்த ஆண் நண்பரோட மற்ற இரண்டு அறிமுகமாகாத இரண்டு நபர்களும் சேர்ந்து ஒரு ரெசார்ட்டுக்கு நைட்டில் டின்னர் சாப்பிட போகிறாங்க அப்படி போன இடத்துல அந்த மூணு பெண்களில் ஒருத்தரான டாப்ஸி கிட்ட அவரோட இன்னொரு புதுசு அறிமுகமான ஆண் நண்பர் தவறாக நடந்துக்க ட்ரை பண்ணுறாரு வேணா முடியாது நோ அப்படின்னு டாப்ஸி சொல்லியும் அதை கேட்காம திரும்ப அவங்க கிட்ட தவறாக நடந்துக்க ட்ரை பண்ணனால கோமான டாப்ஸி ஒரு பாட்டில் எடுத்து தலையில் அடிச்சுட்டு மற்ற பெண் நண்பர்களோடு சேர்ந்து உடனே அந்த ஸ்பாட்டை விட்டு கரத்தை காலி பண்ணிடுவாங்க ஸோ தலையில் அடி வாங்கி நிறைய ரத்தம் லாஸ் ஆகிட்டு இருக்கிறவர அவரோட மற்ற ரெண்டு நண்பர்கள் உடனே ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க தலையில் அடி வாங்கின அந்த நபர் ஒரு பெரிய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் இருக்கிற ஒரு ஆள் ஸோ அவரோட நண்பர்களோட சேர்ந்து ஒரு பெண்ணால் இப்படி அடி வாங்கிட்டோமே அப்படின்ட்டு அந்த மூணு பெண்களையும் பழி வாங்கணும் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி ஒவ்வொருத்தராக டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த டார்ச்சரை தாங்க முடியாத டாப்ஸி ஒரு நாள் நடந்த சம்பவங்களை எல்லாம் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுறாங்க அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் போலீஸ்காரங்க வந்து டாப்ஸியை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க என்ன ரீசன் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இவங்க ஒரு ப்ராஸ்டிடியூட்னு சொல்லி இவங்க அந்த ஆண் நண்பர்கிட்ட பணம் கேட்டதாகவும் பணம் கொடுக்க அந்த நபர் மறுத்ததுனால கோமடைந்த டாப்ஸி பாட்டில் எடுத்து தலையில் உடச்சி கொலை பண்ண முயற்சி செஞ்சதாகவும் கேஸ் பதிஞ்சு அவங்கள உள்ள ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க இதெல்லாம் அந்த காலனியில் இருந்தே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற இன்னொரு ஆள் தான் ஒரு ரிட்டையர்டு வக்கீலான அமிதாப் பச்சன் இந்த பெண்களுக்காக வாதாடி இவங்களுக்கான நியாயத்தை வாங்கி கொடுக்கறது தான் இதோட கதை இந்த படத்தோட கதை இந்த படம் ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரைக்கும் ரொம்ப ஒரு சீரியஸான விஷயத்தை பற்றி ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து மூவ் ஆக்கிட்டு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அமிதாப் பச்சன் வந்து இந்த படத்தில் ஹீரோ கிடையாது ஹீ இஸ் ஆல்சோ எ கேரக்டர் அதே மாதிரி தான் மற்றவங்களும் ஸோ படம் ஃபுல்லாக பன்ச் டயலாக் இல்லை ஃபைட் இல்லை மற்ற எந்த சாங்ஸும் இல்லை அதாவது ஒரு கமர்ஷியல் படத்தில் இருக்கிற எந்த ஒரு விஷயமும் இந்த படத்தில் இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரைக்கும் ரொம்பவே சீரியஸாக மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் இந்த பிங்க் படம் ஸோ அதே மாதிரி தமிழில் தலை அஜித்தை வச்சு எடுக்கிற இந்த படமும் ஒரு மாஸ் ஹீரோவுக்கான எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லாமல் எடுக்கப்பட்டால்தான் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்றது இந்த பிங்க் படத்தை பார்த்த எல்லோருடைய கருத்தாகவும் இருக்குது தலை அஜித்துக்கு இந்த படத்தில் ஃபைட்டும் சாங்ஸும் வச்சாங்க அப்படின்னா இந்த படத்தில் இருக்கிற முக்கியமான சோசியல் மெசேஜோட இம்பார்ட்டன்ஸ் கம்மியாகவும் வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ சமீபத்தில் பொள்ளாச்சி கோயம்புத்தூரில் நடந்த ஒரு சில பாலியல் வன் கொடுமைகள் பற்றியும் இந்த படத்தில் சேர்த்து அது ரிலேட்டடான ஒரு சோசியல் மெசேஜ் சொன்னால் படமும் நல்ல ரீச் ஆன மாதிரியும் இருக்கும் நம்ம சொசைட்டிக்கு தேவையான ஒரு முக்கியமான கருத்தும் எல்லாருக்கும் புரிய வச்ச மாதிரியும் இருக்கும் அப்படின்றது என்னோட கருத்து இந்த படத்தில் ஒவ்வொரு தனித்தனி கேரக்டருக்கும் தனியாக இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்தாலும் அதை எல்லாத்தையும் விட இந்த படத்தோட கதை ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு சப்ஜெக்ட் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற தொடர் சம்பவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல பாடமாக மக்களுக்கு அமையும் கண்டிப்பாக அமையணும் அப்படின்னு நாம் எல்லாரும் எதிர்பார்க்கலாம் மேலும் இந்த படம் இந்த வருஷம் ஆகஸ்ட்டு பத்தாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிற டெல்லி கணேஷ் சார் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா 
அஜித்துக்காக இந்த படத்தோட கதையில் கொஞ்சம் மாற்றங்கள் செஞ்சுருக்கிறாங்க அதுவும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ வர்ற ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி தல அஜித்தோட பவர்ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்குறதுக்கு எல்லாரும் ரெடியாயிருங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாடு மக்களுக்கு ஒரு முக்கியமான மெசேஜ் சோசியல் அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்கும் இந்த படம் ரெடியாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் என்னோட சேனலோட எல்லா அப்டேட்ஸும் பார்க்கணும் அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஸோ மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நண்பர்களே வணக்கம்